Ja, kijkers, uh, we zitten bij Christian Proestra. Wel, het is natuurlijk moeilijk als uh, oppositiepartij van iets door te duwen, maar wij hebben al genoeg gezien dat heel wat van onze voorstellen overgenomen zijn na enkele jaren door de huidige meerderheid. Natuurlijk, we zitten hier verder bij een beperkte oppositie. We hebben dus zeven zetels Vlaams Belang, één Groen en één Lijste Dekker, tegen al de anderen. Dus in principe was er in het begin van de legislatuur een absolute meerderheid van de socialisten. Wat hebben ze natuurlijk gedaan? Ze hebben een beetje de hete adem aangevoeld van de VLD. Wat hebben ze dan gedaan bij de verkiezingen in 2006? Ze hebben de VLD erbij genomen, zodanig dat ze die als het ware non dood gemaakt hebben. En nu zie ik uiteraard dat de VLD zogezegd de grote oppositie gaat zijn tegen de socialisten, maar dat is niet waar. Ze hebben gedurende al die jaren gecollaboreerd, eveneens de CD&V. Klopt het dat er een akkoord getekend is met die VLD van onze legislatuur, dat het akkoord van de voorbij zes jaar verlengd wordt? Dat de Oostense tamtam, als ik dat zo mag zeggen, dat inderdaad bevestigt dat er al een voorakkoord is met de huidige groep. Ja. Voorzitterschap, een stoeltje van uh, vijf centimeter. Het uh, zijn dat zowel de CD&V als de VLD één uh, schepenzetel zou bijkrijgen. Maar dat is de Oostense tamtam. Ja, en gelukkig is er nog de kiezer. U zegt wel, we hebben een aantal van onze voorstellen, van onze kritieken, van onze bedenkingen zien overnemen. We hadden op het andere met de pluimen weg. Dat is typisch, we kunnen dat ook zien in het Vlaams parlement, in de Kamer, in de Senaat, heel wat elementen. In verband met ons veiligheidsprogramma worden overgenomen door de andere partijen. Maar wij waren de eerste die het probleem van veiligheid op de agenda geplaatst hebben. Ook de problemen van de immigratie, de ongecontroleerde immigratie, de problemen van de snel Belgewet, het regulariseren van mensen die hier onwettig verblijven en zo. Nu, er zijn enorm veel zaken gebeurd tegen onze wil om, maar achteraf hebben de beleidspartijen van het huidige systeem en gezien dat wij gelijk hadden. Dus wij krijgen gelijk, maar alles gebeurt langzamerhand. En we zien ook dat heel wat van onze programmapunten ook overgenomen worden door de andere partijen. Dus ik moet eerlijk zeggen, het Vlaamse Belang is belangrijk in de politiek, omdat wij de stok achter de deur zijn en dat wij geregeld de vinger in de wonde plaatsen daar waar het moet. Goed, de stok achter de deur. Dan de vraag straks naar de volgende verkiezingen, het vraagteken overal, de NVA. Eh, het zou vrij logisch zijn als je samen op de ijzerwagen staat, als je samen betoogt voor PHV, als je samen zegt wij willen een onafhankelijk Vlaanderen, praten niet met het VB, wij praten zoals elke partij al voor akkoorden, maar niet met het VB nergens. Ja, uh, dat is pijnlijk. Hè? Of, ja, dat is pijnlijk omwille van het feit bij uh... Het debat één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, dus dat was verleden jaar in oktober in de Kurszaal, heb ik een uh, oproep gedaan naar, laten we zeggen, de V-partijen, uh, Lijste Dekker, NVA en wij zelf, om een, een unie te vormen, een soort of Forza Flanderia, om werkelijk de meerderheid van de socialisten in Oostende hier te breken. En volgens mij zit die kans erin als we samenwerken. Nu, ik, zeggen, ik ben zeer ontgoocheld door... Uh, de uitspraak van Jan Jan Bon, dat, uh, het, uh, dat ze absoluut niet willen met ons samenwerken. Dus in principe is het zo dat zij altijd beleid hebben dat ze tegen het cordon sanitair waren. Maar nu in de praktijk uh, hebben ze dus wel dat cordon toegepast. En die uitspraak van uh, Jan Jan Bon, dat uh, bewijst maar al te zeer dat ook de NVA... Uh, een gewone partij geworden is, zoals de anderen die tegen ons zijn en ook niet consequent is, maar haar eigen uitspraken en eigen ideeën die ze vroeger verkondigd hebben. En ik vind het zeer jammer dat dat niet mogelijk is, omwille van het feit dat wij alle twee Vlaams nationale partijen zijn. Wij ijveren alle twee voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Zij eh, via Lomweg naar eh, Confederatie en wij natuurlijk rechtstreeks via separatisme, omdat wij menen dat in de Bolgische politiek uh, niks kan verwezenlijk worden. Als je dat uitpakt, uh, de kracht van de verandering, als je in Oostende uitpakt, verandering begint in Oostende, en dan kiest niet voor het principe van een Vlaanderen, maar de postjes door aan te sluiten met alle mogelijke andere partijen, dus toetreden tot dat cordon sanitair, is dat de prijs dat de NVA verkiest, de postjes boven de... Dat zijn al uh, op... Uh, 
verschillende andere plaatsen. En steden en gemeenten al voor akkoorden gesloten hebben met de, de klassieke partijen, dus uh, katholieken, liberalen en uh, socialisten. En dat dat waarschijnlijk de voorwaarde geweest is om die ja, coalities te kunnen aangaan, dat ze werkelijk het cordon sanitaire toepassen. Dus ze zijn feitelijk een partij geworden als een ander. Ja.